నమస్కారం నా పేరు ప్రసాద్ చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది రియల్మీ ఎక్స్ సి ఫోర్ నేను ఒక ట్వంటీ డేస్ పైన యూజ్ చేశాను అండ్ ఇంకా యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఈ వీడియోలో మనం దీన్ని ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం అండ్ దీనిలో బేస్ మోడల్ ఇది ఫోర్ జీబీ నా వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీతో వస్తుంది ప్రైజ్ వచ్చేసరికి పదిహేడు వేల రూపాయలు దా పెట్టారు పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు సో ఆ ప్రైస్కి ఈ ఫోన్ తీసుకోవచ్చా లేదా అవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం అండ్ ఈ ఫోన్ లాంచ్ అయినప్పుడు అయితే అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే లాంచ్ అయిన తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని డౌన్ అయినాయి ఎందుకంటే ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్తో వచ్చింది అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది సెవెన్ థర్టీతో వస్తుందని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కానీ సెవెన్ టెన్తో తీసుకొచ్చారు తర్వాత చాలామంది డిసప్పాయింట్ అయిపోయారు తర్వాత తర్వాత ఈ ఫోన్ అయితే పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే రెడ్మీ కే ట్వంటీ వస్తుంది కే ట్వంటీ ఇరవై వేల లోపే వస్తుంది దీనికన్నా బెటర్ ఫోన్ అని చెప్పేసి అందరు దానికోసం ఎదురు చూశారు అది లాంచ్ అయింది అది లాంచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అందరూ దీనికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు రియల్మీ ఎక్స్ కోసం ఎందుకంటే రెడ్మీ కే ట్వంటీ ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు ప్రైస్ పెట్టారు దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఐదు వేల రూపాయలు దాని ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు అడుగుతున్నారు రియల్మీ ఎక్స్ బెటరా లేకపోతే రెడ్మీ కే ట్వంటీ బెటరా అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా రెడ్మీ కే ట్వంటీ మీకు బెటర్ ఫోన్ రియల్మీ ఎక్స్తో కంపేర్ చేస్తే దానిలో బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అండ్ దానిలో ఇంకా మీకు కెమెరాస్ కూడా బాగుంటాయి మీకు బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంటుంది టెలిఫోటో లెన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ దీనిలో మీకు ఉండవు అండ్ బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా దీంతో కంపేర్ చేస్తే దానిలో కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది అది ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది అండ్ ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అది బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది సెవెన్ టెన్తో కంపేర్ చేస్తే సెవెన్ థర్టీ కొంచెం పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ సో అన్ని విషయాల్లో మీకు రెడ్మీ కే ట్వంటీ బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది కాకపోతే మీరు ఐదు వేల రూపాయలు ప్రైస్ అయితే దానికి ఎక్కువ పెట్టాలి లేవు నేను పదిహేడు వేల రూపాయలు ఉన్న దగ్గర ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ నేను పెట్టలేదు ఇరవై వేల లోపు ఏమైనా ఫోన్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం అప్పుడు మీరు రియల్మీ ఎక్స్ మీద ఒక లుక్ అయితే వేయచ్చు సో ఇది మీకు చాలా మంచి ఫోన్ పదిహేడు వేలకి వీడియోలో మనం మొత్తం తెలుసుకుందాం దీనిలో ప్లస్ పాయింట్స్ అయింది మైనస్ పాయింట్స్ అయింది వీటి గురించి తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత మీరు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఫోన్ తీసుకోవాలో లేదో ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చింది వచ్చేసరికి చాలామంది అడుగుతుంది ప్రాసెసర్ అది ఆ ప్రైస్కి మంచి ప్రాసెసరా కాదా అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా మీకు పదిహేడు వేలకి సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ మంచి ప్రాసెసరే సెవెన్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది రీసెంట్గా వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రోలో దానికి దీనికి కొద్ది క్లాక్ స్పీడ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మేజర్గా హ్యూజ్గా డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండవు సో ఖచ్చితంగా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మీకు బాగానే ఉంటుంది సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ డైలీ యూజ్ చేసినప్పుడు కానీ అండ్ గేమ్స్ కూడా మీరు ఆడుకోవచ్చు ఫోన్లో రియల్మీ త్రీ ప్రో ప్రాసెసర్ అయితే రియల్మీ త్రీ ప్రో గేమింగ్ ఇవి చూడవచ్చు మీకు కంప్లీట్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ అక్కడ మీరు తెలుసుకోవచ్చు అండ్ నేనైతే ఆస్ఫాల్ నైన్ గేమ్ ఆడాను ఆస్ఫాల్ నైన్ అయితే చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది పబ్జి కూడా ఆడాను పబ్జి కూడా మాక్సిమం అయితే మీకు హెచ్డి గ్రాఫిక్స్లో హ్యాండిల్ చేయగలదు నేనైతే పబ్జి హెచ్డి గ్రాఫిక్స్లో పెట్టాడాను నాకు ల్యాక్స్ అయితే ఏం నోటీస్ చేయలేదు గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అండ్ ఎక్కడ నాకు ల్యాక్స్ లేవు కానీ చిన్న చిన్న ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే నేను నోటీస్ చేస్తాను హెచ్డి గ్రాఫిక్స్లో పెట్టి ఆడినప్పుడు బెటర్ మీరు గ్రాఫిక్స్ స్మూత్ అండ్ ఆల్ట్రాలో పెట్టుకోండి గేమ్ అయితే ఇంకా మీకు బెటర్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అండ్ టెంపరేచర్ కూడా దీని అంత ఎక్కువ అయితే లేదు హాఫ్ అన్ అవర్ గేమింగ్ ఆడిన తర్వాత నేను టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తే మాక్సిమం టెంపరేచర్ రీచ్ అయింది ఫార్టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వరకు రీచ్ అయింది అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ గేమింగ్ ఆడిన తర్వాత బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు డ్రాప్ అయింది నెక్స్ట్ ఇంకా దీనిలో నాకు నచ్చింది వచ్చేసరికి డిస్ప్లే డిస్ప్లే ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఎక్కడ మనకి నాచులు కానీ కట్అవుట్లు కానీ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమి ఉండవు ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది అండ్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది మీకు సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఇది అండ్ మీరు మూవీస్ చూసేటప్పుడు కానీ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ మీకు డిస్ప్లే అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఇంతకుముందు రియల్మీ ఫోన్స్లో మీకు సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే అయితే లేదు ఇదే ఫస్ట్ ఫోన్ అనుకుంటా రియల్మీలో మనకి సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లేతో రావడం అండ్ సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే ఉంది కాబట్టి దీనిలో మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా ఉంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా దీనిలో చాలా ఫాస్ట్ ఉంది మీరు ఫింగర్ ప్లేస్ చేయగానే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ మీద అన్లాక్ అయిపోతుంది అంత టైం అయితే ఏం తీసుకోదు చాలా ఫాస్ట్ ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఫేస్ అన్లాక్ కూడా ఉంది కానీ ఫేస్ అన్లాక్ యూజ్ చేయకండి పాపప్ కెమెరాతో వస్తుంది ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ మీకు చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో త
మేకే త్రీ మూవ్ చేసేస్తారు దీనిలో అయితే మనకు అట్లాంటి పనులు ఏం చేయలేదు దీనిలో మీకు మీకు కాల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఆడియో డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే దీనిలో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే మీకు చాలా బాగుంది ఇది మీకు డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది సో మీరు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు డాల్బీ అట్మాస్ మీకు ఎనబుల్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు మంచి హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తే మాత్రం మంచి సౌండ్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది మీకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి అండ్ స్పీకర్ మీకు డ్యూయల్ స్టీడియో స్పీకర్స్ అయితే ఏమి లేవు దీనిలో సింగిల్ స్పీకర్ ఉంది బాటంలో ఉంది సింగిల్ స్పీకర్ అయినా కానీ ఇది మీకు లౌడ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది ఒక గేమ్ మెమోరీ నుంచుకోగలుగుతుంది కొన్ని యాప్స్ అయితే మెమోరీ నుంచుకోగలుగుతుంది మరి ఎక్కువ గేమ్స్ ఇట్లాంటి లోడ్ చేసి పెడితే మాత్రం రీలోడ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా పర్లేదు అని చెప్పొచ్చు యాప్స్ విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు మీకు రీలోడ్ అవ్వడం ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి ఫేస్ చేయలేదు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు బాక్స్లోనే స్క్రీన్ గార్డ్ అండ్ కేస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాటి కోసం కూడా మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అయితే కోవాల్సిన పని అయితే లేదు కాకపోతే స్క్రీన్ గార్డ్ అనేది ఒక ట్వంటీ డేస్ నుంచి చూస్ చేస్తున్నా కాబట్టి మొత్తం స్క్రాచెస్ అయితే పడిపోయినాయి ఇవి అంత మంచి స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే కాదు మీరు దీని తర్వాత టెంపర్ గ్లాస్ ఎట్లా వాటి త్రీ ప్లస్ అయితే చేయించుకోవచ్చు కేస్ కూడా నాకు అంత నచ్చలేదు ఈ సార్ రియల్మీ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన కేస్ ఇంతకుముందు మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ కేసులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇది వస్తారికి ఏదో బ్లాక్ కలర్లో వచ్చింది మొత్తం ఈ కేస్ వేస్తే ఫోన్ లుక్ మొత్తం పాడైపోతుంది సో బెటర్ మీరు మంచి కేస్ అయితే యూజ్ చేసుకోండి నేనైతే అసలు కేసే యూజ్ చేయట్లేదు ఆ కేసు పక్కా పడేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతే బ్యాక్ సైడ్ మీకు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎపెచర్తో వస్తుంది ఇది సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ అండ్ సార్ అండ్ సెకండ్ కెమెరా సార్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఎపెచర్తో వస్తుంది ఈ డిప్స్ అండ్ సార్ బొకే షార్ట్స్ కోసం మీకు సెకండ్ కెమెరా అయితే యూజ్ అవుతుంది దీనిలో మనకి వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాలు ఆ టెలిఫోటో లెన్స్ ఇట్లాంటివి అయితే ఏమి లేవు ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అపెచర్తో వస్తుంది ఫ్రంట్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు టెన్ ఎయిటీ ఫోర్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు ఫోర్ కే థర్టీ ఎఫ్ఎస్ వరకు మాక్సిమం వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇంకా స్లో మోషన్ వీడియో విషయానికి వస్తే సెవెన్ ట్వంటీ పీలో మీరు నైన్ సిక్స్టీ ఎఫ్ఎస్ లో స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ సెవెన్ ట్వంటీ పీలోనే మీరు టూ ఫార్టీ ఎఫ్ఎస్ లో స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు టెన్ ఎయిటీ పీలో స్లో మోషన్ వీడియో రికార్డ్ చేయాలంటే టెన్ ఎయిటీ పీలో వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ఎస్ వరకు మీరు స్లో మోషన్ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాక్ కెమెరా కలర్స్ అయితే కొంచెం వామ్ వస్తూ ఉన్నాయి ఫొటోస్ తీస్తున్నప్పుడు సో అదొక ప్రాబ్లం అయితే ఉంది తర్వాత నేను గూగుల్ కెమెరాస్ కోసం ట్రై చేసిన ఎందుకంటే గూగుల్ కెమెరాస్ అల్టిమేట్ కెమెరాస్ అని చెప్పొచ్చు కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మీకు గూగుల్ కెమెరా ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేసి అన్ని పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అవుతుంటే మాత్రం కెమెరా గురించి మీరు దిగులు చెందాల్సిన అవసరం అయితే ఏమి ఉండదు కెమెరా మీకు మంచి మంచి ఫొటోస్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో గూగుల్ కెమెరాస్ కోసం నేను చాలా ఎత్తికాను సో ఒక గూగుల్ కెమెరా అయితే బాగా వర్క్ అయితే దొరికింది సో అది లింక్ నేను కింద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం నేను తర్వాత చెప్తాను నేను ప్రజెంట్ అయితే గూగుల్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ చూడండి సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఒక రెండు పిక్చర్స్ అయితే మీకు చూపిస్తాను ఒకటోసారికి బ్యాక్ కెమెరా తీసింది ఇంకోసారికి ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసింది సో రెండు పిక్చర్స్లో మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తుందో మీరు జస్ట్ మైండ్లో జడ్జ్ చేయండి వన్ టూ అని ఉంటాయి నెంబర్స్ అయితే వన్ ఆ టూ ఆ నెంబర్ మైండ్లో పెట్టుకోండి ఇది ఫస్ట్ పిక్చర్ బ్యాక్ కెమెరాతో తీసింది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీసింది ఈ రెండు పిక్చర్స్లో మీకు ఏ నెంబర్ బెటర్ అనిపించింది ఒకటో నెంబర్ పిక్చర్స్ బెటర్ అనిపించినా రెండో నెంబర్స్ పిక్చర్ బెటర్ అనిపించినాయా ఒకవేళ మీరు రెండో నెంబర్ పిక్చర్స్ బెటర్ అనిపిస్తే అది గూగుల్ కెమెరా ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్గా మైండ్లో జడ్జ్ చేస్తుంటే ఒకసారి వీడియోని లైక్ చేయండి నాకు తెలుస్తుంది ఎంతమంది కరెక్ట్గా జడ్జ్ చేస్తారో గూగుల్ కెమెరాని సో ఒకసారి మనం కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఏదైతే వామ్ కలర్స్ వస్తున్నాయో బ్యాక్ కెమెరా ఇక్కడ చూడవచ్చు కలర్స్ కొంచెం వామ్ కనపడుతున్నాయి నార్మల్ స్టాక్ కెమెరాతో తీసినవి అదే గూగుల్ కెమెరా చూడవచ్చు మీకు కలర్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి నా ఫేస్ కూడా మీకు న్యాచురల్గా కనపడుతుంది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది పిక్చర్ అయితే చూడడానికి అండ్ ఇది ఇంకొక పిక్చర్ ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు మీకు డార్క్ కలర్ ఎంత బాగుందో గూగుల్ కెమెరాలో చాలా న్యాచురల్ ఉంది అండ్ జూమ్ చేసి చూసినా కానీ డీటెయిల్స్ చూడవచ్చు మీకు గూగుల్ కెమెరాలు చాలా బాగున్నాయి మనం స్టాక్ కెమెరాతో కంపేర్ చేస్తే కలర్స్ కూడా చూడవచ్చు మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి కలర్స్
ఇక్కడ కూడా మనకి కలర్స్ చాలా బాగున్నాయి గూగుల్ కెమెరా నైట్ సైట్ మనం రియల్మీ నైట్ స్కేప్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది మానిటర్ లైటింగ్లో తీసాను చాలా లో లైటింగ్ ఇది అయినా కానీ మీకు నైట్ సైట్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాకపోతే మీరు కొంచెం ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి నైట్ స్కేప్ మీరు నైట్ సైట్ ఫోటో తీసేటప్పుడు గూగుల్ కెమెరాలో కొద్దిగా ఎక్కువసేపు అయితే పట్టుకోండి ఫోన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేయగానే మీకు ఫోటో అయితే రాదు కొద్దిగా హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి అండ్ ఫ్లాష్ కూడా మీకు గూగుల్ కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు స్టాక్ కెమెరాతో కంపేర్ చేస్తే ఓవరాల్ బ్యాక్ కెమెరా అయితే గూగుల్ కెమెరా స్టాక్ కెమెరా అని కంప్లీట్గా బీట్ చేసేసింది అండ్ ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే కనపడుతుంది ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు నార్మల్ కెమెరా కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది కాకపోతే మీకు ఫేస్ అయితే కొద్దిగా న్యాచురల్ కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు గూగుల్ కెమెరా యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడవచ్చు ఆ గూగుల్ కెమెరా మీకు ఫేస్ చాలా న్యాచురల్ కనపడుతుంది అండ్ వచ్చేసరికి పోర్ట్రేట్ షాట్ పోర్ట్రేట్ షాట్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడవచ్చు మీకు స్టాక్ కెమెరాలు మొత్తం వైట్ కనిపిస్తుంది అంత పర్ఫెక్ట్ అయితే పోర్ట్రేట్ అయితే రాలేదు మనకి అదే గూగుల్ కెమెరా చూస్తే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా బ్లర్ చేసింది సో పోర్ట్రేట్ షాట్ చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకా ఇండోర్ లైటింగ్ వస్తే ఈ పిక్చర్ చూడవచ్చు ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు మీకు గూగుల్ కెమెరా చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అదే స్టాక్ కెమెరా చూస్తే మనకి కొద్దిగా ఫేస్లో బ్యూటీ యాడ్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది అండ్ మీరు గూగుల్ కెమెరాలు కూడా ఫ్రంట్ కెమెరాలో మీరు బ్యూటీ అయితే యాడ్ చేయొచ్చు ఫేస్ టచెస్ అని ఉంటాయి దీన్ని ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ చూడవచ్చు నార్మల్ ఫోటోకి బ్యూటీ ఫోటోకి గూగుల్ కెమెరా డిఫరెన్స్ చూడవచ్చు మీకు కొద్దిగా బ్యూటీ అయితే యాడ్ చేస్తుంది ఫేస్కి ఒకవేళ మీరు బ్యూటీ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫేస్ టచ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని అయితే మీరు ఎనబుల్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా లో లైటింగ్ వచ్చినా కానీ ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు గూగుల్ కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది నైట్ సైట్ కూడా ఫ్రంట్ కెమెరాకి వర్క్ అవుతుంది గూగుల్ కెమెరాలో సో ఇంకా మీకు లో లైటింగ్లో చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది నైట్ సైట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు అసలు స్టాక్ కెమెరా అయితే దీనికి పోటీ కూడా రాదు గూగుల్ కెమెరాకి స్టాక్ కెమెరాలో మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే నైట్ స్కేప్ యూజ్ చేయడానికి ఉండదు ఓన్లీ బ్యాక్ సైడ్ మాత్రమే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన నైట్ స్కేప్ యూజ్ చేయొచ్చు స్టాక్ కెమెరాలో ఇంకా వీడియో విషయానికి వస్తే ఫోర్ కే వీడియోస్ అయితే కొంచెం వామే వస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు నేను ఫోర్ కేలో ఒక వీడియో రికార్డ్ చేస్తా టెన్ ఎయిటీపీలో ఒక వీడియో రికార్డ్ చేస్తా గూగుల్ కెమెరా మాక్సిమం మీరు టెన్ ఎయిటీపీ సిక్స్టీ ఎఫ్పీఎస్ వరకు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు సో ఈ వీడియో శాంపిల్స్ అని ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి రియల్మీ ఎక్స్ బ్యాక్ కెమెరా రికార్డ్ చేస్తున్నాను స్టాక్ కెమెరాతో సో వీడియో క్వాలిటీ చూసి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఫోర్ కేలో రికార్డ్ చేస్తున్నాను కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడవచ్చు మాక్సిమం మనకి బడ్జెట్లో ఫోర్ కే కెమెరాస్ అని కొంచెం వామ్గా వస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో ఫోర్ కే కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ నేను టెన్ ఎయిటీపీలో కూడా ఒక శాంపుల్ అయితే రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను చూద్దాం టెన్ ఎయిటీపీ శాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది ఫోర్ కేతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు నడుస్తున్నాను చూడవచ్చు ఫోర్ కేలో ఏమన్నా స్టెబిలైజేషన్ ఉందేమో నెక్స్ట్ టెన్ టెన్ ఎయిటీపీ శాంపుల్ చూద్దాం తర్వాత గూగుల్ కెమెరా శాంపుల్ కూడా ఒకటి చూస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెన్ ఎయిటీపీలో రికార్డ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ చూడవచ్చు వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో ఫోర్ కేతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ కలర్ స్కోర్ చూడవచ్చు ఎలా ఉన్నాయో అండ్ నడుస్తున్నాను స్టెబిలైజేషన్ చూడవచ్చు మీకు ఫోర్ కేతో కంపేర్ చేస్తే టెన్ ఎయిటీపీ ఎలా ఉందో నెక్స్ట్ నేను గూగుల్ కెమెరాతో కూడా ఒక శాంపుల్ రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గూగుల్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను గూగుల్ కెమెరాలో మనకి ఫోర్ కే అయితే లేదు ఈ యాప్లో అయితే మాక్సిమం అయితే టెన్ ఎయిటీపీ సిక్స్టీ ఎఫ్పీఎస్ వరకు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు టెన్ ఎయిటీపీ సిక్స్టీ ఎఫ్పీఎస్ శాంపుల్ ఎలా ఉందో అండ్ ఆడియో మీకు ఇంటర్ మైక్రోఫోన్ చేస్తుంది ఆడియో క్వాలిటీ చెక్ చేయొచ్చు నడుస్తున్నాను స్టెబిలైజేషన్ కూడా చూడవచ్చు ఎలా ఉందో ఇంకా మీకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాత్రం ఫోర్ కే వీడియోస్ అయితే మనకు కొంచెం బాగా వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ టెన్ ఎయిటీపీ సిక్స్టీ ఎఫ్పీస్ ఏదైతే గూగుల్ కెమెరా శాంపుల్ ఉందో అది మాత్రం చాలా బాగా వస్తుంది మీకు వీడియో క్వాలిటీ సో వీడియో మీరు బ్యాక్ కెమెరా రికార్డ్ చేయాలన్నా కానీ టెన్ ఎయిటీపీ సిక్స్టీ ఎఫ్పీఎస్ గూగుల్ కెమెరా యూజ్ చేయండి చాలా బెటర్ వీడియో అయితే వస్తుంది ఇంకా స్లో మోషన్ వీడియో విషయానికి వస్తే మీరు సెవెన్ ట్వంటీ పీలో నైన్ సిక్స్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు సెవెన్ ట్వంటీ పీ టూ ఫార్ట్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ టెన్ ఎయిటీపీ వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పీస్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మూడు శాంపుల్స్ అయితే నేను చూపిస్తున్నాను ఫైనల్గా మనం
ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి పోర్ట్రేట్ మోడ్ ఉంది వీడియో ఉంది అండ్ వీడియో వచ్చేసరికి మీరు మ్యాక్సిమమ్ టెన్ ఎయిటీపీ సిక్స్టీ ఎఫ్పీఎస్ వరకు మీరు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఒకసారి మోర్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ చూస్తే మనకి నైట్ సైడ్ కూడా ఉంది స్లో మోషన్ కూడా ఉంది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం సెట్టింగ్స్లో మీరు కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే చేంజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇది ఎనబుల్ చేసుకోండి ఇది మీకు ఎనబుల్ అయితే అయి ఉండదు హెచ్డిఆర్ ప్లస్ కంట్రోల్ ఇది ఎనబుల్ చేసుకుంటే మీరు హెచ్డిఆర్ ప్లస్ని ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అది ఆన్లో పెట్టుకుంటే మీకు బెటర్ రిజల్ట్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ మోర్లోకి వెళ్తే మీరు చేంజ్ చేయాల్సిన సెట్టింగ్స్ వస్తారు మెయిన్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ మీకు బిఎస్సి ఎంఓడి సెట్టింగ్స్ అని ఉన్నాయి కదా దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు కింద బాటంలో శాచురేషన్ అని ఉంది కదా సో శాచురేషన్ అయితే మీరు కొంచెం ఫిక్స్ చేయాలి సో డిఫాల్ట్ అయితే మీకు నేను ఆల్రెడీ సెట్ చేశానివి డిఫాల్ట్ అయితే మీకు బ్యాక్ కెమెరాకి కూడా వన్ పాయింట్ జీరో వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫ్రంట్ కెమెరాకి మాత్రం ఏం చేంజెస్ చేయకండి ఫ్రంట్ కెమెరా ఇలానే ఉంచేసేయండి బ్యాక్ కెమెరాకి వచ్చేసరికి మీరు ఫస్ట్ హైలైట్ శాచురేషన్ వచ్చేసరికి టూ పెట్టుకోండి షాడో శాచురేషన్ వచ్చేసరికి వన్ పాయింట్ నైన్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే మీరు ఎనబుల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎనబుల్ జీ ఫొటోస్ అని ఉంది సో ఇది మీరు ఎనబుల్ చేసుకోవాలి అండ్ డిజబుల్ జూమ్ ఇన్ పోర్ట్రేట్ మోడ్ దీన్ని కూడా మీరు ఆన్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మీకు పోర్ట్రేట్ షాట్స్ మీరు తీస్తే జూమ్ అయి కనపడుతూ ఉంటాయి ఈ రెండు అయితే కంపల్సరీ మీరు ఆన్ చేసుకోవాలి వన్స్ ఈ రెండు మీరు ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మీరు ఫోన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేయండి రీబూట్ చేయాలి ఎందుకంటే గూగుల్ క్యామ్ గూగుల్ ఫొటోస్కి పర్మిషన్ కావాలంటే మాత్రం ఇక్కడ మీరు రీబూట్ రిక్వైర్ అని ఉంది సో మీరు ఖచ్చితంగా మాత్రం ఫోన్ ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయండి రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మీరు గూగుల్ కెమెరా అయితే మీకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏం ఫ్రెండ్స్ దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయాలు అయితే ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ నాకు నచ్చిన విషయాలు కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఫస్ట్ దీని బిల్ క్వాలిటీ ఇది మీకు ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది సో ఇది కొద్దిగా గ్లాస్ టైప్ ఫినిష్ చూసేటప్పుడు మనకి లుక్ అయితే చూడడానికి చాలా బాగుండేది లుక్ అయితే బాగానే ఉంది ఫోన్ మరి ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ మీకు ప్రీమియం ఫీలింగ్ కావాలంటే మాత్రం గ్లాస్ ఫినిష్ అయితే బాగుండేది రెడ్మీ కే ట్వంటీ కే ట్వంటీ ప్రైజ్ చేసుకోవడం మనకి గ్లాస్ బాడీతో వస్తున్నాయి ఇది మీకు ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది ఇది నాకు అర్థం కాలేదు ఇది త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతోనే వస్తుంది ఇది మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీస్ ఉన్న ఫోన్ వెయిట్ అయితే మీకు దీనిలో నోటీస్ చేయొచ్చు మీరు కొద్దిగా హెవీ అనిపిస్తుంది ఫోన్ అయితే అది కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో ఎఫ్ఎం రేడియో తీసేస్తారు ఎందుకు తీసేస్తారు నాకు అర్థం కాలేదు దీనిలో అయితే ఉంది బడ్జెట్ రియల్మీ ఫోన్స్ అన్నిట్లో ఉంది దీనిలో అయితే ఎఫ్ఎం రేడియో లేదు అండ్ వైట్ వైనల్ వన్ సపోర్ట్ కూడా లేదు మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇట్లాంటి హెచ్డి క్వాలిటీలో చూడాలంటే మాత్రం దీనిలో కుదరదు అండ్ దీనిలో మీకు ఎన్ఎఫ్సి కూడా లేదు మైక్రో స్టిక్ కార్డ్ సపరేట్ స్లాట్ అయితే ఏం లేదు హైబ్రిడ్ స్లాట్ తో రాదు ఇది హైబ్రిడ్ స్లాట్ ఇవ్వాల్సింది సెకండ్ స్లాట్ లో యూజర్స్ డిసైడ్ అయ్యే వాళ్ళు సో మీకు ఫోన్ స్టోరేజ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వస్తుంది పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు అండ్ మీకు ఒకవేళ స్టోరేజ్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం యూఎస్బీ ఓటీజి సపోర్ట్ ఉంది అక్కడ నుంచి మీరు స్టోరేజ్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు నోటిఫికేషన్ ఎల్ఈడి లైట్ కూడా ఏమి ఉండదు ఫిజికల్ ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ రెడ్మీ ఫోన్స్ లో మనకి చాలా చక్కగా పెట్టారు టాప్ లో తీసుకొచ్చి నోటిఫికేషన్ లైట్ దీనిలో అయితే మనకి నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే లేదు మాక్సిమం ఫుల్ స్క్రీన్ ఫోన్స్ లో అయితే మనకి నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే చూడలేము మనం అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మీకు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఇచ్చారు కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఒక ఫీచర్ ఉంది సో దీని ఈ మనకి కస్టమైజేషన్ చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఎనబుల్ చేసుకోవడం టైం సెట్ చేసుకోవడం అంతే కానీ మనం దీన్ని కస్టమైజేషన్ ఎట్లాంటి వైజ్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు జస్ట్ మీకు టైం కనపడుతుంది డేట్ కనపడుతుంది బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ కొంతమంది ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉందని అడుగుతున్నారు దీనిలో ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే ఏమి ఉండదు రియల్మీ ఫోన్స్ ఎక్కడ మనకి ఐఆర్ బ్లాస్ట్ కనపడదు ఓన్లీ షామీ ఫోన్స్ కనపడుతుంది మనకి అండ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఈ ప్రైస్ రేంజ్ అసలు అసలు అయి ఉండవు మీకు అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం కెమెరా అసలు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అయితే నోటీస్ చేసింది వచ్చేసరికి స్టెబిలైజేషన్ అయితే వీడియోలు అంత చక్కగా అయితే ఏం లేదు మీరు గూగుల్ కెమెరా యూజ్ చేసినా నార్మల్ కెమెరా యూజ్ చేసినా కానీ కెమెరాలో మీరు కొంచెం షేక్ అయితే నోటీస్ చేయొచ్చు వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు సో నేను టెన్ ఎయిటీపీలో కూడా చెక్ చేశాను టెన్ ఎయిటీపీలో కూడా మనకు అ
వీడియో క్వాలిటీ ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ అయిందో కలర్ కలర్స్ మీకు ఇంకా బెటర్ కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు 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 నేను ఈ శాంపుల్ చూపిస్తాను కొద్దిగా సాచురేషన్ అడ్జస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపుల్ ఇది ఫ్రెండ్స్ రియల్మీ ఎక్స్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను డైలెక్ట్ కండిషన్లో మాక్సిమం మనం టెన్ ఎయిటీ ఫోర్ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా నుంచి సో ఇందాక వీడియోకి వీడియోకి డిఫరెన్స్ చూడవచ్చు మీకు నేను సాచురేషన్ లెవెల్స్ ఎడిటింగ్లో పెంచితే మీకు కొద్దిగా వీడియో చూడడానికి చాలా బాగుంది కలర్స్ అయితే దీనిలో అయితే మనకి ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది ఫ్రంట్ కెమెరా చూడాలి మరి అప్డేట్లో దీన్ని ఏమైనా ఫిక్స్ చేస్తారా మా కాలేజీ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ కెమెరా వీడియోస్ ఎక్కువ రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు అయితే మాత్రం కొద్దిగా ఇది కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఎడిటింగ్లో మీరు సాచురేషన్ పెంచుకోవచ్చు కానీ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫోన్ మీకు మంచి సాచురేషన్ అయితే లేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే రియల్మీ ఎక్స్తో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ ప్రైస్కి పదిహేడు వేలకి బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ ఫోన్తో నాకైతే ఖచ్చితంగా ఈ ఫోన్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ దగ్గర పదిహేడు వేలే ఉన్నాయి మంచి ఫోన్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రియల్మీ ఎక్స్కి మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది సో గూగుల్ కెమెరా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి గూగుల్ కెమెరా నుంచి అయితే మీకు కెమెరాలు మంచి రిజల్ట్స్ అయితే వస్తున్నాయి వీడియో మీద నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇలా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీకోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్స్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తుంటాను దిస్ యూర్ ప్రసాద్ సైనింగ